Για έναν βασιλιά είναι προτιμότερο ο θάνατο από την αποκαθήλωση και την εξορία. Είναι καλό να πεθαίνει κανεί βασιλιά. Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα των Βυζαντινών. Κεφάλαιο 14. Η στάση του Νίκα. Οι αλλαγές που έκανε ο Στυνιανός μαζί με τους συνεργάτες του βελτίωσαν την κατάσταση της αυτοκρατορίας, οργάνωσαν τη διοίκηση και έφεραν έσοδα στο κράτος. Όμως, οι αλλαγές αυτές έφυγαν πολλούς. Οι δήμοι και οι πλούσιοι ήταν εμφανώς δυσαρεστημένοι με την απώλεια των προνομίων τους. Η δυσαρέσκεια φούντωνε ανάμεσά τους και δεν θα αργούσε να ξεσπάσει. Τον Ιανουάριο του 532 μετά Χριστό, κατά τη διάρκεια των αγώνων, ξέσπασαν τα ραχές στον υπόδρομο ανάμεσα στους Δήμους. Η παρέμβαση της Φρουράς έστριψε τους Δήμους εναντίον του Αυτοκράτορα και των συνεργατών του. Ζητούσαν την παρέτηση του Ιστινιανού. Οι ταραχές δεν έμειναν στον υπόδρομο, ούτε στα λόγια. Εξαπλώθηκαν σε όλη την πόλη και ξέσπασαν λαιλασίες και οδομαχίες. Δημόσια κτίρια και εκκλησίες πήραν φωτιά. Οι στασιαστές φώναζαν συνεχώς «Νίκα, Νίκα». Οι αρχηγοί των Δήμων με τον Ιουστινιανό προσπάθησαν να ηρεμήσουν το πλήθος. Όμως, όχι μόνο δεν τα κατάφεραν, αλλά η κατάσταση χειροτέρευσε. Ένας αξιωματούχος του Παλατιού, ο Ιπάτιος, ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας από τους στασιαστές. Ο Ιουστινιανός αναρωτήθηκε εάν είχε έρθει το τέλος του και αν έπρεπε να παραιτηθεί. Οι συνεργάτες του και η αυτοκράτηρα Θεοδόρα τον απέτρεψαν, πείθοντάς τον ότι έπρεπε να μείνει αυτοκράτορας. Χωρίς να έχει άλλη επιλογή και με τη στάση να μην κοπάζει ειρηνικά, ο Ιουστινιανός διέταξε τους στρατηγούς του, τον Βελισάριο και τον Αρσί, να καταστήλουν την επανάσταση με τη βία. Η σκληρή του απόφαση αυτή θα έμενε στην ιστορία. Η φρουρά περικύκλωσε τον υπόδρομο, εισέβαλε και σκότωσε όλους τους ασιαστές που ήταν εκεί. Δεν δόθηκε κανένα έλεος, ούτε επετράπη η παράδοση. Η στάση πνίγηκε στο αίμα. Μέσα σε μία μέρα, 30.000 Ρωμαίοι σκοτώθηκαν. Μεγάλο μέρος της πόλης είχε καταστραφεί και το γόητρο του αυτοκράτορα είχε χαθεί. Ο υπόδρομος έκλεισε για πολλά χρόνια και κάθε φωνή διαμαρτυρίας κόπασε. Ανάμεσα στα κατεστραμμένα κτίρια ήταν και ο ναός της Αγίας Σοφίας, τον οποίο είχε κτίσει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Τελικά, από την στάση του Νίκα δεν κέρδισε κανείς.